Would you say that you have an unusual family? Mm. Nah. Maybe a little. De gezinssituatie is inderdaad niet alledaags. Greg en Logan werden samen geadopteerd door Tom en Scott Moore. Deze twee kerels heten vroeger Laura en Jessica. En het zijn allebei transseksuelen. Growing up, I was 100% girl. My mom had me wear my hair down. It was down past my waist. You know, she tried really hard, you know, little strawberry shortcake, everything. But in the inside, I always knew that I was different. Door een operatie heeft Tom een volledige geslachtsverandering ondergaan. Maar Scott niet. Dus hij kan zwanger worden door een donor. What's going on there? The baby's going on in there. He's about to come out soon, hopefully. Scott is dolblij met zijn zwangerschap en trekt zich niks aan van negatieve reacties of vreemde blikken. When I got pregnant, I really didn't want anybody to know. I wanted to pretend that I was just a guy with a big beer belly and um, hide it from the world. And as I progressed, I just kind of came to terms with it. And I'm like, why do I want to hide it? I want to show the world that I'm proud. Voor de baby maakt het niks uit of Scott uiterlijk een man of een vrouw is. Die komt er gewoon aan. Here he is. Look at him. Oh. Here he is. Oh, he's camera shy. You did it, baby. How do you feel? I'm so happy. Met hun drie kinderen vormen Scott en Tom een gelukkige familie. Ik ben hier op werk. Ik ben hier op werk. Yes, you are. Yes, you are. He's adorable. And he's the most awesome thing since sliced pizza. Maar niet iedereen in de streng gelovige staat New Mexico vindt het een goed idee dat twee transseksuelen samen een kind krijgen. God created women to be women and men to be men. So based on Christian values, it's not the right thing to do. I think it's not God's choice, nor it should be the church's choice. However, it's better than having a child on the street and nobody taking care of it. Hoe dan ook, Tom en Scott en hun kids zijn helemaal happy. En daar gaat het uiteindelijk om. I don't wake up in the morning and think, oh yeah, great day to be a pregnant man, you know, like, it's just, it's just life, you know, and it's not as exotic to me as it seems to other people, you know.